Hello, it's me again, Maddie, and welcome back to my channel. Ayan, so for today's video, guys, ang gagawin natin ngayon is magpo-product review tayo about Brazilian Blowout, which is the eye cure, keratin blowout. So I think naman this time, legit na yung nabili kong eye cure, Brazilian Blowout. Kasi last time na nag-product review ako, Nang in order ko sa Lazada, which is this one. Actually, I am disappointed kasi nalaman ko na hindi talaga siya authentic. Pero yung kinalabasan naman sa hair ko is okay naman. Uh, napalambot niya naman yung hair ko. And this time, itatry ko na yung alam kong legit na eye cure keratin blowout. In order ko sa Shopee yung product, tiningin ko mabuti yung mga reviews niya and good thing, madaming reviews and madaming positive feedback about the product. So, bali, repack siya ng original eye cure. So, ayun, eto siya. Eto siya, guys. So, ito yung in-order ko sa Shopee. Bale, in-order ko is dalawa na kasi, ayan, bahaba yung hair ko. Repack at 25 ml siya. So, bale, magkakaroon ako ng 50 ml na ilalagay ko sa buhok ko. At, binigyan ako ng seller ng mga freebies like the clarifying shampoo. Ang clarifying shampoo ay ginagamit bago i-apply yung keratin blowout sa buhok nyo. Para malinis talaga yung buhok mo at maging ready sa pag-apply ng keratin blowout or Brazilian blowout. So, ayan, maliban dito sa clarifying shampoo, binigyan din ako ni Seller ng Rose Hydrating Mask. Ayan, thank you Seller for this. Last February pa ako nag-keratin blowout. Ayan, huwag din natin patagalin pa guys. Ano kasi excited na akong gamitin tong product na to. And I decided na mag-keratin blowout na naman na DIY kasi super, super talaga freezy na naman yung hair ko. Process na process na yung hair ko and chemically treated na siya sa kakukulay. Kaya um, brittle na din siya and super freezy na talaga and tangled. Ayan guys, uh, hindi na siya malambot at hirap na siyang suklayin. So ayan, kaya nag na ako na mag-DIY na ulit ng keratin blowout. Ayan guys, maliligo muna ako and we'll do the process na of the application of keratin blowout. I'll be right back!
nakita niyo yung proseso ng paggamit ko ng Eye Cure Keratin Blowout. Very satisfied ako sa DIY na ginawa ko ngayon kumpara nung mga nakaraan kasi oh my god at last nakuha ko na yung authentic na eye cure keratin blowout. So, ayun, natutuwa ako kasi may mga repack sila. Kasi ang original price talaga ng eye cure keratin blowout na isang set is around 3K. So, ganun yung mga presyohan niya na nasa bottle na color block. So, ayun, medyo pricey siya. Kaya natutuwa talaga ako kasi may mga sachet. May mga binibenta sa Shopee na nakasachet. So, ayun, kailangan na kailangan kasi talaga ng keratin blowout or Brazilian blowout ng buhok ko kasi super damaged na siya and super tangled, super freezy. So, sasabihin ko sa inyo ang pros and cons na paggamit ko ng Eye Cure Keratin Blowout. So, dito muna tayo sa pros. Ano ba yung mga nagustuhan ko sa paggamit ko ng Eye Care Keratin Blowout? So, unang-una, yung price niya. So, ayun, nabili ko lang siya ng 164 at dalawa nga yung in-order ko. So, lahat-lahat is 338 and naka-avail din ako ng free shipping fee. So, ayun, yung product lang yung binayaran ko at nakakatuwa. Kaso nga lang, parang... Uh, kulang yata yung in-order ko. Siguro ang kasya talaga dito sa buho ko is mga siguro um, 3 to 4 sachets. So, binabala ko din kasi yung bumili ng bottle para maramihan na talaga siya. So, pang siguro pang ilang beses ko na yung magagamit. Katipig talaga na mag-DIY na lang kung may mga gamit din kayo. Katulad ng blower, uh, plancha, at yung mga mixing bowl. Mas nakakatipig talaga kaysa pumunta kayo sa salon. Ang pagpapa Brazilian blowout ay around 1,500 to 2,000 nung hindi ako nagkakamali. Ang pangalawa ay mabango siya sa buhok. Super nagustuhan ko yung amoy ng eye cure, keratin blowout. Eh, hindi matapang yung amoy niya. At pangatlong nagustuhan ko sa eye cure is that madali lang siyang ilagay. Hindi siya sticky at madaling madali lang talaga siyang i-apply sa buhok. So, dito naman tayo sa cons. Ano ba yung hindi ko nagustuhan sa product na to? Ang hindi ko talaga nagustuhan sa product na to ay napakasakit talaga nito sa mata kapag ginagamit mo. So, ayun nga girls, tiis ganda. Pero bearable naman siya. So, ang ginagawa ko lang ay hindi ako nagsistay sa room kung saan walang hangin na nakakapasok. Kasi kapag walang hangin, mas lalo mo siyang maaamoy at maluluha ka talaga sa gamot na inilgay mo sa, sa buhok mo. So, ganun. So, ayun nga guys, tiis ganda. Masakit talaga siya sa mata. Halos lahat ng keratin blowout na product, masakit talaga sa mata. Kasi may, uh, may formula or may chemicals yan na talagang ganun yung side effect niya. So, yun lang naman hindi ko talaga nagustuhan. Pero all in all, um, out of 10, siguro, I'll rate this as 8. Ayan. So, baka naman kasi may makita pa akong iba at ma-discover pa akong ibang Brazilian blowout na product na makakatulong sa akin para mapalambot ang buho ko. So, guys, super approved tong keratin blowout na to. As in, ito talaga yung hinahanap-hanap ko, yung authentic na eye cure, hindi yung um, nakaraan ng ginawan ko ng review. Kasi super lambot pa ng hair. Super naglambot talaga yung hair ko kahit Uh, after application. Pero hindi pa dito nagtatapos guys yung procedure ha. Maghihintay pa tayo ng tatlong araw. Hindi babasain yung buhok. Pwede naman kayong maligo. Huwag lang basain yung buhok. After 3 days babanlawan natin at titingnan natin kung effective ba yung ginamit kong product sa hair ko. Kung mapapalambot niya ba talaga ng tuluyan ang aking buhok. So, ayan guys, I hope na nakatulong tong video na to. If you like this video, don't forget to click thumbs up. And don't forget to subscribe and click the notification bell if you would like to be notified once I upload my upcoming videos. Bye guys! See you next time. Love you. Mwah!